வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் ஜெயம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை பிரத்யேகமான காட்சி தொகுப்புடன் இப்பொழுது பார்க்கலாம் வாரங்கள் நேர்களே இன்று நிகழ்விற்கு போகலாம் மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றதை தொடர்ந்து ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் திருச்சி மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கி வைத்து மாணவ மாணவியரின் தலைப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார் இந்த கண்காட்சியில் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை சேர்ந்த இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டு தங்கள் படைப்புகளை செய்திருந்தனர் இக்கண்காட்சியில் மழைநீர் சேகரிப்பு நுண்ணுயிர் பாசனம் சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் மழை காலங்களில் ஏற்படும் நோய்கள் தடுப்பு குறித்த பல்வேறு படைப்புகளை பார்வைக்காக வைத்திருந்தனர் இக்கண்காட்சியை மாவட்டம் முழுவதும் வந்திருந்த பல்வேறு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் பார்வையிட்டு கேட்டறிந்து சென்றனர் உலக உணவு தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அனைவருக்கும் சத்தான சரிவிகித உணவு கிடைக்க பெற வேண்டும் கலப்பட உணவுப் பொருட்களை கண்டறிந்து அவற்றை தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுப் பொருட்களை தவிர்த்து விளம்பர மோகத்திலிருந்து வெளியேறி இயற்கை உணவுகளையும் சத்தான உணவுகளையும் பொதுமக்கள் உண்ண வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டுடன் உலக உணவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனிடையே உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை சார்பில் திருச்சியில் அனைவரும் சரிவிகித நஞ்சில்லாத உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு அத்தியாவசியமான உணவுப் பொருட்களை தயாரித்து நுகர்வோருக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் சுகாதாரமானதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் சத்தான உணவு குறித்த வீதி நாடகத்தை அரங்கேற்றினார் மேலும் அனைவரும் ஆரோக்கிய வாழ்வு வாழ சத்தான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டதுடன் சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சத்திரம் பேருந்து நிலையம் பகுதியிலிருந்து தென்னூர் வரையிலான இருசக்கர வாகன பேரணி சென்றனர் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் கு ராசாமணி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி முனைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி சார்ந்த பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் எண்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாள் விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது அதேபோன்று திருச்சி பெரிய மிளகுப்பாறை கலாமின் சிந்தனை தொழில்கள் சார்பாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு நான்காம் ஆண்டு கல்விசார் பொருட்கள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மக்கள் நல பாதுகாப்பு இயக்க மாநில தலைவரும் போலீஸ் பார்வை தலைமை ஆசிரியருமான பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் பெரிய மிளகுப்பாறை ஆதி திராவிடர் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஜெயசெல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு அப்துல் கலாம் பற்றி சிறப்புரை வழங்கி மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச கல்வி பொருட்களை வழங்கினார் இதில் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் திருச்சி காவேரி மகளிர் கல்லூரியில் முப்பத்தி நான்காவது நிறுவன நாள் விழா இன்று நடைபெற்றது திருச்சி உறையூரில் அமைந்துள்ள காவிரி மகளிர் கல்லூரியின் முப்பத்தி நான்காவது நிறுவன நாள் விழா இன்று நடைபெற்றது இவ்விழாவினை ரெட்டி கல்வி அறக்கட்டளை பெருந்தலைவர் ரங்கராஜன் புறவலர் நல்லுசாமி மற்றும் ரெட்டி கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் முத்துகிருஷ்ணன் ஆகியோர் குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தனர் இதில் சங்கு சக்ரா ஓட்டல் இயக்குநர் வாசுதேவன் மற்றும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு மாணவிகளிடையே சிறப்புரையாற்றினர் நிகழ்ச்சியில் இறுதியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது திருச்சி விமான நிலையத்தில் ரூபாய் இருபத்தி ஏழு லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கத்தை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருச்சி ஏர்போர்ட்டில் நேற்று முன்தினம் கோலாலம்பூரில் இருந்து வந்த பெண் பயணி கடத்தி வந்த இருபத்தி ஏழு லட்சம் மதிப்பிலான செயின் மற்றும் மோதிரங்களை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு ஏர் ஏசியா விமானம் வந்தது விமானத்தில் வந்த பயணிகளை சுங்கத்துறை வான் நுண்ணறிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது மலேசியாவை சேர்ந்த விஜயா என்ற பெண் தங்கம் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது அவரிடமிருந்து ரூபாய் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு லட்சம் மதிப்புள்ள இரண்டு செயின் ஏழு தங்க மோதிரங்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து விஜயாவிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது 
சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் உண்டியலில் கடந்த பதினாறு நாட்களில் மட்டும் எழுபது லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் காணிக்கையாக கிடைக்கப்பெற்றது என அக்கோவில் இணை ஆணையர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தமிழகத்தில் உள்ள அம்மன் ஸ்தலங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவையாக கருதப்படுகிறது இக்கோவிலுக்கு திருச்சி மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்துகின்றனர் அந்த வகையில் பக்தர்கள் கோவில் உண்டியலில் செலுத்திய காணிக்கையினை எண்ணும் பணி இன்று தொடங்கியது சமயபுரம் கோவில் செயல் அலுவலரும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையருமான குமரதுரை மேற்பார்வையில் கோவில் பணியாளர்கள் மணச்சநல்லூர் சிதம்பரம் பிள்ளை பெண்கள் கல்லூரி மாணவிகள் இந்தியன் ஓவர்சஸ் வங்கி பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காணிக்கைகளை எண்ணினர் இதில் எழுபது லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து ரூபாய் ரொக்கமும் ஒரு கிலோ எழுநூற்று ஐம்பது கிராம் தங்கமும் எட்டு கிலோ நானூற்று எண்பது கிராம் வெள்ளி இருந்தன மேலும் நூற்று இருபத்தி ஒன்று அயல் நாட்டு நோட்டுகளும் கிடைக்க பெற்றதாக கோவிலின் இணை ஆணையர் குமரதுரை தெரிவித்தார் பெரும்பாலான இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரி கூறியது தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது சென்னையில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டமாக காணப்படும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது திங்கட்கிழமை காலை எட்டு மணி வரையிலான கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சாத்தனூர் அணையில் எழுபது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் அறுபது மில்லிமீட்டரும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பாரூர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சப்பள்ளி சிவகங்கை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போலூர் வேலூர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் தலா ஐம்பது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது உங்கள் ஜே எம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை தினமும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கும் இதன் மறு ஒளிபரப்பை மறுநாள் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் காண தவறாதீர்கள் நிகழ்வுகளுக்காக ராஜகோபாலன் நன்றி வணக்கம்